bonjour et bienvenue sur votre quotidienne préférée, le point marseillais. On va aborder l'actualité olympienne ensemble du 27 décembre 2023. On va partir sur du mercato, on va partir sur des euh, choix de certains qui m'ont proposé des joueurs. Voilà, n'hésitez pas à me le faire vous-même aussi dans les commentaires. On va y aller tout de suite pour l'actualité. On va commencer par du respect pour les supporters et c'est l'introduction. Alors... Euh, comme vous pouvez le voir, l'Olympique de Marseille qui enregistre des chiffres affolants pour cette année 2023 du côté des supporters. 1 560 253 spectateurs au Vélodrome pour l'année 2023. Donc j'ai mis une petite explosion, c'est moi qui ai mis le poste. Euh, selon la Provence, le Vélodrome a répondu présent et bien présent. La moyenne sur les 25 matchs qui se sont disputés et déroulés au Vélodrome, c'est 62 397 spectateurs de moyenne. Attention, attention, il faut prendre en compte aussi les suspensions. Parce que n'oubliez pas que les suspensions qu'il y a eu, il y en a eu des nombreuses. Des CU absents, des South Finners absents et d'autres supporters qui n'ont pas pu participer à certaines rencontres avec les usages d'engins pyrotechniques ou, ou peu importe, des histoires qui se sont passées. C'est quand même une superbe moyenne que nous met là l'OM. C'est le record de partout. Hein. L'OM a le record de moyenne, l'OM a le record d'affluence euh, sur un match en Ligue 1, c'est en Ligue 1, oui, le 26 mai, 26 mai, qu'est-ce que je dis moi Je pensais à, à 93, le 26 février 2023, face aux puputes, donc euh, bon, on ne va pas parler du score, mais c'était 65 894 spectateurs dans le stade, c'est le record absolu, hein. en Ligue 1, il n'y a pas d'autre record. Record en Coupe de France aussi, pour 65 329 supporters face aux puputes, cette fois, on les a battus, avec Malinowski et sa superbe frappe, le 8 février 2023. Et le record en Coupe de France aussi, à noter, 65 092 spectateurs face à nos amis de la HEC d'Athènes. Autre chose, je vous ai préparé un autre écran, voilà, comme vous pouvez le voir, sur l'affluence de la saison passée. Et l'OM est bien loin devant, avec 62 716 de moyenne. C'était la saison, hein. c'était pas l'année 2023. Les stats juste avant que je vous ai mis, c'était l'année 2023. Là, c'est la saison 2022-23. L'OM est loin devant les puputes, loin devant Lyon et tous les autres que vous pouvez voir. Allez, trêve de bavardage, maintenant on va passer sur votre éphéméride, l'éphéméride d'Adil Rami, voilà, qui est né un 27 décembre 85 exactement, donc il a 38 ans aujourd'hui, bon anniversaire Adil. Il y a d'autres anniversaires comme celui de Robert Belloni, qui a 83 ans exactement, j'espère qu'il a encore de ce monde. Il y a Thierry Soakuel, qui est né en 75, donc il n'est pas très ancien, il a 48 ans si je ne me trompe pas. Derrière, on a Ignas Kovalcic, je ne sais pas s'il est encore de là, mais bon, 1913, ça fait très très les vieux. 1920 aussi pour Marcel Pujalt, donc euh, condoléances à toute la famille s'ils sont disparus. Maintenant, on passe sur autre chose les amis, voilà l'éphémérie est terminée et on passe sur... Alors c'est quoi C'est l'Olympique de Marseille qui nous montre une vidéo euh, concernant Jonathan Close et son début de saison. Il a délivré deux... Euh, non, deux. Il a marqué deux buts, pardon, et délivré cette passe décisive en ce début de saison. Et vous pouvez retrouver cette vidéo au complet. Là, c'est sur Twitter, il n'y a qu'une minute parce qu'on ne peut pas mettre plus. Vous l'avez au complet, la vidéo sur la chaîne OM officielle. Vous pouvez la trouver ici, 2 minutes 54. Je ne l'ai pas encore regardé, je connais toutes les actions. Mais si vous voulez vous faire plaisir pour Jonathan Kloss, n'hésitez pas sur la chaîne de l'OM officielle. Allez, on enchaîne avec maintenant. La Minute OM qui nous relaie que la Provence a relayé justement, a parlé, nous a informé que les joueurs sont suivis, sont suivis de loin, de près ou de pas près, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous lis le message, les joueurs ont reçu des exercices à réaliser, ils seront suivis donc, comme je vous l'ai dit. Et il est aussi demandé aux Olympiens de faire plusieurs longues sessions de course afin de préserver leur endurance. Tout cela sous la surveillance des préparateurs physiques du club, selon la Provence. Voilà, donc j'ai oublié peut-être d'en parler hier. Je l'avais noté, mais je l'ai oublié d'en parler. C'est pas grave, ça concerne la trêve et euh, la trêve qui durera jusqu'au 29 décembre. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, ceux qui habitent sur Marseille, en famille, vous, vous, avez, pardon, <rire> vous avez la possibilité d'assister gratuitement à l'entraînement du 29 décembre au Vélodrome. Logiquement, les inscriptions sont terminées, mais peut-être qu'il restera des places, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous pointer à la billetterie du stade si vous avez la possibilité de participer à l'entraînement du 29 décembre qui se déroulera, je crois, à 10h30 du matin. 
Voilà, pour les enfants, c'est très important pendant les vacances. Allez, on enchaîne. Donc, euh, qui s'entraîne bien Et justement, qui s'entraîne bien justement derrière C'est Obama et Yang. Vous l'avez là, regardez. Il accélère, il accélère, il monte la montée, il a monté. Il est à 40 km h 45, 50, 60 Et il s'arrête derrière. J'espère qu'il ne va pas se faire une foulure ou une blessure. Et il y avait son papa au bout, pour ceux qui ont connu. Il a joué dans les années 90. Et il avait joué, euh, je crois, dans un club... Je ne sais pas s'il est passé par l'OM, je ne crois pas, mais je crois qu'il est passé par le hack. Dites-moi dans quel club est passé le papa de Pierre-Emerick Aubameyang, même si ce n'est pas l'actu de l'OM. Allez, on enchaîne et on va parler un petit peu du Mercato. Mais avant cela, une petite stat que nous met Stat OMP. Alors, je l'ai repris, vous voyez peut-être le message à droite, c'est Foot. Sur les 41 buts olympiens, seuls 3 buts ont été inscrits en dehors de la surface cette saison. J'ai rajouté, il n'en a eu que deux. Pour ma part, Aubameyang n'a pas marqué de but à l'extérieur de la surface. Regardez tous les buts de la saison. Vous avez justement sur la chaîne YouTube de l'OM, vous avez tous les buts qui se sont déroulés, qui se sont passés pendant la première partie de saison. Et malheureusement, Aubameyang n'a pas marqué en dehors de la surface. Donc, c'est à MP, tu dois me respecter et tu dois changer. <rire> voilà, donc il y a Klos. Klos, c'était du pied gauche face à Strasbourg, on s'en souvient. Et Unai, Unai c'était le premier but de la saison, justement, face à Reims pour l'égalisation. Voilà, donc ça, c'est une stat que je voulais vous montrer. Pourquoi C'est parce que je vous le dis assez souvent pendant les lives, pendant les matchs. J'en ai marre d'avoir des milieux de terrain, des, voire des défenseurs, voire des attaquants qui ne tentent pas leur chance de loin. On n'a pas vraiment de gros frappeurs de loin. En sens, moi, je me souviens, les années 90, on avait un Franck Sosé, on a toujours eu un gros frappeur de loin. Et là, ça manque un petit peu, Taïwo et tant d'autres. N'hésitez pas à me dire quel est le joueur passé par l'OM qui vous avait le plus marqué dans les frappes lointaines. Allez, j'enchaîne et avec euh, la suite de l'actualité, on va passer sur le mercato. On passe sur le mercato, ce qui vous intéresse peut-être le plus, mais euh, on va essayer de meubler comme ça pendant toute la trêve. Mercato, actu en même temps. Pablo Longoria, l'OM n'est pas obligé de vendre des joueurs car la trésorerie du club est bonne. Ça, c'était un petit rappel que je vous tenais à vous euh, faire. C'était pendant la conférence de presse du 21 décembre, ça date, mais c'est juste pour vous rappeler que l'OM n'est pas obligé de vendre pour recruter. C'est surtout la masse salariale qui sera encadrée, qui est encadrée. Voilà, donc euh, la DNCG nous a assez tapé dessus les années précédentes sur la masse salariale. Et cette année, on peut recruter, mais il faudra faire des bons coups sur des salaires peut-être moins élevés. Vous voyez, si on fait partir un joueur, voilà, peut-être euh, un prêt ou quoi aux caisses, peu importe, on a de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas hausser la masse salariale. Donc, il ne faudra pas prendre des, des stars à moins de faire partir Aubameyang qui a 700 000 par mois. Voilà, j'enchaîne derrière par le Mercato, et c'est ce qui vous intéresse le plus peut-être, avec Florian Thauvin, un retour du côté de l'OM. Donc BOM qui nous relaye ça, c'est Foot Mercato qui en a parlé, donc euh, Florian Thauvin, Thauvin pardon, excusez-moi, aimerait revenir en Ligue 1. Une discussion en interne a eu lieu au, au, à l'OM. Le schéma tactique de Gattuso et les finances du club ne vont pas dans le sens d'un retour. Voilà, parce que Florian Thauvin, je crois qu'il touche dans les 200 000 par mois, pas loin. Est-ce que c'est trop pour l'OM actuellement Je ne sais pas, mais... Franchement, je pense que ce n'est pas du domaine du financier. Je pense que ce n'est pas du domaine du financier, c'est plutôt du domaine de la qualité, du joueur qui arrive en fin de carrière, même s'il n'a que 30 ans, si je ne me trompe pas. Il a eu une blessure qu'il a vraiment freiné dans sa carrière euh, du côté de l'OM, on s'en souvient. Il n'est jamais revenu à son, à son niveau. Et je lui souhaiterais une bonne fin de carrière euh, du côté de l'Oudinez, où, où il restera. Voilà, donc moi, je dirais non. Je ne suis pas pour un retour de Florian Thauvin. S'il veut revenir en Ligue 1, qui joue dans un autre club, peu importe, je m'en fous. Voilà, donc euh, bonne chance à toi Florian, mais pas à l'OM. Allez j'enchaîne, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous voulez le retour de Florian Thauvin Allez on enchaîne avec un joueur que j'avais parlé la dernière fois, dans les rumeurs, même pas dans les rumeurs, c'était une idée que j'avais eue et c'était BOM qui m'avait relayé justement ça. J'en avais parlé en privé avec Majid, si tu es là Majid, n'hésitez pas à me saluer. Voilà donc j'avais parlé de ça, c'était bien une semaine avant qu'on avait parlé avec Majid et là apparemment, selon, alors attention, Attention, regardez la source, c'est But Football Club. Alors, c'est vraiment les sources euh, voilà, au fond de la cuvette, comme Disport, comme certains comptes Twittos ou autre chose. Voilà, c'est un, normalement un compte de relais. Voilà, donc ils nous disent que euh, euh, Arsenal, donc non, pardon, que Amoura, Mohamed Amoura, le joueur donc, de l'Union Saint-Gilloise, le petit Algérien que je vous avais montré dans la fiche la dernière fois, qui fait 1m68, 1m70, qui a marqué quand même 16 buts en une vingtaine de matchs cette saison avec l'Union Saint-Gilloise. Il marque en Coupe d'Europe, il a marqué contre Liverpool et il s'est imposé du côté de la Belgique. Que 23 ans, il jouera à la Cannes malheureusement avec l'Algérie, mais quand même, on ne l'a pas ce profil, c'est un joueur qui est assez efficace et qui pourrait nous rendre des services dans l'avenir. 
Cela dit, voilà, donc c'est une source But Football Club qui relaye une personne qui n'a pas été citée là. Je ne me rappelle plus du nom, je l'ai vu sur un autre site, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez Mohamed Amoura, voilà, je vais voir une info qui est en lien avec cela. Et c'est un refroidissement, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc en dessous, en rouge, je vous l'ai mis. La Minute OM qui nous dit « Salut, non, le club ne le piste pas ». Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que ce n'est pas la Minute OM qui dirige l'OM. Voilà, c'est peut-être, il y a peut-être une piste qui n'a pas eu l'info, et peut-être que Amoura en fait partie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Amoura, est-ce que ça vous hype ou pas Malgré qu'il soit algérien, voilà, n'hésitez pas à réagir. Allez, on enchaîne derrière justement avec un autre africain, et cette fois c'est le marocain dont on a parlé dans la vidéo d'hier, et c'est El Hanous, ça avance ou ça recule, comment tu veux, comment tu veux. Et ben, je vous lis ça tout de suite. La Minute OM qui nous dit... Concernant la rumeur Bilal Hanous, le joueur a bien été proposé à l'OM. Voilà, ça a bien été proposé, donc ce n'est pas une rumeur, c'est une vraie info. Mais ils ne sont pas intéressés, l'OM n'est pas intéressé par le joueur, la pépite, parce que c'est une vraie pépite. Je ne connais pas la raison, nous dit la Minute OM, mais c'est peut-être à cause de la canne. Voilà, donc on l'avait dit, c'est peut-être un point noir pour l'OM. Moi, je pense que c'est peut-être point de vue financier, parce que ça, ça, ça coûterait très cher. Il est coté à 22 millions d'euros sur Transfermarkt. Je crois que pour un jeune joueur de 19 ans comme ça, qui est pisté par des grands clubs, à mon avis, il faudra monter au-delà au des 30. Au -delà des 30. Allez, j'enchaîne derrière et c'est toujours sur El Hanous. L'OM est intéressé par Bill El Hanous, El Hanous pardon, et a proposé une offre. Voilà, selon la tribune OM. Faites ce que vous en voulez. Mais Genk exige entre 25 et 30 millions d'euros. Alors moi, je vais vous dire, euh, je n'y crois qu'à moitié. Je n'y crois qu'à moitié. Et puis, je vais voir derrière... Je vais voir derrière la dernière info qui concerne justement ce dossier. Et c'est Hakim. Alors Hakim, c'est un, une personne qui travaille pour euh, les Lions de l'Atlas. C'est un compte euh, important sur l'information, l'actualité, le mercato qui concerne les Marocains euh, principalement. Donc il est informé là-dessus et il nous dit que de quoi refroidir cette ardeur, pardon. Bilal Hanous est dans les petits papiers de Leipzig, de l'Atlético Madrid et de l'AS Roma. Et dès ce mercato hivernal, et son club demande 35 millions d'euros pour le libérer. C'est comme je l'avais dit juste avant, une trentaine largement. Voilà, il nous dit qu'il y a des clubs comme l'Atletico, donc ça va être compliqué de, de, de lutter contre eux. Leipzig, ça a du pognon, mine de rien, mine de crayon. N'oubliez pas qu'ils ont recruté en début de saison au Panda pour plus de 40 millions. Et la S-Roma, je ne sais pas s'ils peuvent investir autant que nous ou plus que nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des gros clubs. Ce pas les plus grands clubs européens. Mais je ne sais pas si l'OM n'est pas largement en dessous de ces clubs, point de vue financier. Le prix, la concurrence, plus la canne, c'était certain, nous dit la Minute OM, et je suis d'accord pour cela. N'hésitez pas à réagir sur cela. Est-ce que vous pensez que c'est une, euh, une piste qu'il faut vraiment encore continuer, forcer le coup, voilà, pour cette euh, pépite, parce que c'est une vraie pépite, hein. Ça serait dommage de le louper si on peut l'avoir. Si on a un départ du côté de l'OM, qu'on puisse récupérer de l'argent et investir sur ce joueur, allez, on va dire, c'est pas grave s'il part à la canne, si on l'a sous la main, c'est très jeune, 19 ans, c'est toujours une valeur sûre pour le futur, et ça pourrait se revendre 50 millions, pourquoi pas dans l'avenir, voilà, je, je m'enflamme, mais ça, vous allez voir dans le futur, c'est un très très bon joueur. Allez, j'enchaîne justement avec une grosse pépite, on s'en souvient quand il est arrivé à l'OM, il était appelé la pépite par André Villas-Boas, et c'est Luis Enrique, la Minute OM, qui nous informe que le club brésilien de l'Atletico Paranaense, je ne sais pas si je le dis bien, <rire> s'intéresse à Luis Enricado. Voilà, les amis, qu'est-ce que vous en pensez Donc, il y a le club brésilien. On avait parlé de certains clubs brésiliens qui étaient intéressés par Luis Enrique. Est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent à nous proposer N'oublions pas qu'on l'a acheté 8 millions d'euros. L'OM veut récupérer principalement, voilà, donc entre 6,5 et 8 millions d'euros. Si ça se rapproche des 8, on est content. Mais si c'est 6,5, je pense que ça peut négocier. On, on réclamait 6,5 du côté de Botafogo. Mais maintenant, ils nous l'ont mis à l'envers. Et eh ben on leur a mis à l'envers. On leur laisse pas. Voilà, donc... Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'un club brésilien comme Paranaense peut recruter Luis Enrique Voilà, je continue derrière. Et qu'est-ce qu'on a d'autre On a plus d'infos, rumeurs, mais on a quand même des petites pistes qu'on peut un petit peu creuser à l'avenir. Je regarderai de mon côté, voir s'il y a des infos là-dessus. C'est Wissam Ben Yedder. Bon, vous le connaissez. Euh, il va être libre en fin d'année 2024. Le problème, Wissan Ben c'est le salaire. Il a un énorme salaire, donc on peut dire next pour l'instant. Je parle pour cet hiver, hein, si on veut vraiment euh, se positionner sur des joueurs. Youssouf Yazici, c'est le Turc qui joue euh, du côté euh, de Lille, qui est gaucher, qui est assez élégant, qui marque quand même des buts hein, pour un milieu. Et je trouve qu'il a une bonne patte gauche. Moi, je ne sais pas, ça m'intéresserait, mais bon. 
en remplaçant, en rotation, pourquoi pas, peut-être pas en titulaire à 100%. Et là, actuellement, je ne sais pas quel salaire il a, donc il faudrait un petit peu creuser ça, je ne l'ai pas fait de mon côté. Jason Martins, ça c'est un joueur que j'aimais quand il est arrivé à Monaco. Donc il s'est un peu éteint du côté de Monaco, il ne joue plus beaucoup là-bas à Monaco. Il arrive en fin de contrat en 2024, donc ça serait un coup intéressant à faire si, bien sûr, le... Le salaire, il ne serait pas trop élevé. N'hésitez pas à réagir à tous les dossiers que je vous aborde là. Wilkes Farines, c'est un gardien qui joue du côté de Lens. Je crois qu'il a été blessé quand il est arrivé à Lens, un truc comme ça. Et il n'a pas eu de temps de jeu. Maintenant, il y a Brice Samba qui s'est imposé. Donc, je ne sais pas si vraiment il a encore la volonté de rester en Ligue 1. Parce qu'il est arrivé, il n'a pas vraiment joué. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Est-ce qu'on doit se positionner sur un gardien Ce n'est pas vraiment la priorité actuellement pour ce mercato hivernal. Peut-être l'été qui va arriver. Et pourquoi pas, hein, Farinez On va voir. Ensuite, on a Thiago Diallo. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il va, il va être recruté à, par un gros club. Je crois qu'à l'Inter, il y a l'Atlético Madrid dessus. Euh, il va partir libre, à mon avis. Il ira à l'étranger. Ensuite, on a Adamounas. J'aime pas trop. Il n'arrive pas à percer. Je ne le verrai pas percer dans un grand club. Je ne le verrai pas percer dans un grand club. Il a fait quelques bons passages du côté de Naples, mais il ne s'est pas vraiment imposé comme il faut. Donc moi, non, je ne je dirais, dirais pas oui pour Ounas. Ré, ré, réagissez de votre côté, mais moi, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas oui, plutôt. Euh, Kurzava, non, next. M. Vogo, c'est le gardien, je crois, de... Ah, j'ai oublié. Clermont Non, je confonds avec Dio. Euh, Reims, peut-être Je ne sais plus. En tout cas, euh, à voir pour l'été qui arrive. Ismaili, très bon pied gauche. Le Brésilien qui jouait au Shakhtar, qui est du côté de Lille. J'aime bien. Cela dit, il arrive à un certain âge. Je crois qu'il a plus de 30 ans. Il a 32, 33 ans. Est-ce que c'est encore... Euh, il sera encore dans le rythme l'année prochaine Je ne sais pas. Euh, Franchement, en concurrence avec Renan Lodi, en plus de Brésilien, je dirais pas non. Ibrahima Sissoko, et c'est lequel celui-là, celui de Nantes Je sais pas, je sais pas c'est lequel. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Ah, peut-être Strasbourg, c'est peut-être le milieu de Strasbourg. Ça peut être intéressant, je crois que c'est le milieu qui est très puissant. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à réagir sur toutes les pistes qui sont là. C'est des joueurs qui arrivent en fin de contrat en 2024. Allez, maintenant, on va passer sur les pistes qu'on m'ont proposé, qui m'ont proposé sur le Discord, les amis. Et on va commencer par les défenseurs. On va rester sur les défenseurs aujourd'hui. Euh, hier, c'était les attaquants. Avant-hier, l'autre jour, c'était l'arrière-gauche. Et on va aller sur Dan Axel Zagadou. L'OM était positionné dessus il y a deux ans, un an et demi plutôt, euh, quand c'était euh, la fin de saison 2021-2022. Il était en fin de contrat, il arrivait en fin de contrat du côté de Dortmund. Il est resté libre pendant un moment. Il a été pendant euh, jusqu'en septembre libre de tout contrat. Donc il s'est engagé en Allemagne, il est resté en Allemagne. Il y a un problème avec Dan, Dan Axel Zagadou, on va l'aborder juste après. J'ai ouvert deux pages pour lui. Voilà, donc c'était un défenseur central, vous connaissez, français, 1m96, très 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 costaud, très costaud. Il est gaucher, voilà, donc je vais vous le montrer en bas. Contrat jusqu'en 2026 à Stuttgart. Alors Stuttgart, globalement, qui réussit, qui fonctionne bien en début de saison, ils sont troisième en championnat à la mi-saison. Donc ça sera compliqué à l'attirer pour cette mi-saison. Cela dit, cela dit, je vais vous dire un petit truc, il y a une petite clause qui est intéressante. Je vais aborder cela dans la petite fiche juste après. Il coûte, enfin, il est évalué 10 millions d'euros sur Transfermarkt, je descends un petit peu. Il a 24 ans, hein. il a 24 ans, 1m96, gaucher, comme je vous l'ai dit. 2026 le contrat, il peut jouer dans l'axe à droite, à gauche. Il est gaucher, il peut jouer arrière-gauche, pourquoi pas pour dépanner, vous le voyez ici. Voilà les amis, donc euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Je vais aller sur l'autre fiche pour voir. Euh, sinon cette saison, ah oui cette saison, c'est 19 matchs. Voilà, il a bien joué cette saison. Il a joué euh, pratiquement tous les matchs. 16 matchs en Ligue, en, en Ligue 1, j'allais dire. En Bundesliga sur 17. Et 3 matchs de Coupe d'Allemagne. Voilà, donc il a été plutôt dans la... Presque à 100%. Il a marqué en haut 82% du temps de jeu. Et derrière, je vais vous montrer le bas qui blesse. Pourquoi pas euh, Concernant euh, Zagadou. Alors, c'est marqué là en jaune. Enfin, épargné par les pépins physiques. Le défenseur de 24 ans peut déployer ses ailes. Ça, c'est cette saison. Et comme il y a marqué, il a eu beaucoup de problèmes physiques. Voilà, je descends, je descends, je vous lis ça, regardez. Né en 1999, il a totalisé 625 jours. 625 jours, c'est pratiquement deux ans d'absence, d'arrêt, dont 196 après une opération du genou en 2021. Il a eu un gros problème du côté de Dortmund. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il a manqué 77 rencontres avec le BVB Dortmund quand il était à Dortmund euh, les années précédentes. Depuis qu'il est arrivé à Stuttgart, ça va un peu mieux. Il y a marqué en bas, Zagadou revient en forme. Il a disputé la saison dernière 18 matchs sur 16 en titulaire. Voilà, non, il a 18, pardon, -moi. 18 rencontres, dont 16 en titulaire, lors de sa première saison. Après, il est arrivé en retard, comme je vous l'ai dit. Il a quand même manqué, il a été absent 29 jours, 7 matchs la saison dernière, 2023, 2022, 2023. Cette saison, 
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est au complet. Il y a marqué en bas, il a conquis l'Allemagne, auteur de 19 apparitions, toutes compétitions confondues, dont 16 en tant que titulaire, un but. Il monte en puissance et confirme les espoirs placés en lui. Il y a un journaliste allemand qui parle de lui en bien, et il nous dit il se comporte et joue très bien. Comme il n'a pas de blessures et d'autres problèmes de forme physique, c'est vraiment bien. Parfois, il prend encore un peu trop de risques sur ses passes, mais il fait du succès inattendu du VFB. FB, pardon, excuse-moi. Il fait du succès, partie du succès de Stuttgart. Oui, son troisième au championnat. Je descends encore un peu et je vous montre ce qui nous intéresse, c'est la clause libératoire du joueur. Selon Sky Germany, pour le défenseur tricolore, il pourrait quitter Stuttgart, mais c'est cet été. Cela dit, il faudrait peut-être s'avancer. Moi, je dis pourquoi pas à poser les billes maintenant et on pourrait se positionner dessus. Et si même on peut le recruter cet hiver, ça m'étonnerait fortement vu qu'il est très bien classé avec Stuttgart. Il est titulaire à 100%. À mon avis, Stuttgart ne vont pas vouloir le lâcher. S'il le lâche cet été, ça sera euh, un peu plus cher peut-être que les 15 millions. Mais cet été, ça sera que 15 millions, il y a marqué en dessous, clause libératoire. Et Stuttgart n'aura aucun, aucune possibilité de négocier. Donc ça serait intéressant, pourquoi pas, cet été, si on fait partir un Balerdi cet été bien sûr, pourquoi pas se positionner sur un joueur en plus qui est français. Voilà, il jouera pas, bah, il n'aurait pas joué la canne là, mais il ne jouera pas euh, la canne dans le futur si il serait encore à l'OM futur, dans le futur. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il a été formé à Paris, mais ça, on s'en fout. Allez, j'enchaîne derrière avec d'autres pistes euh, intéressantes. Lilian Brassier qu'on m'a proposé, je voulais en parler la dernière fois, mais je n'ai pas eu le temps. Et on va en parler maintenant tout de suite. Donc, il a 24 ans également. Il est un peu plus petit, il fait 10 cm de moins, 1m86. C'est très grand quand même. Hein. C'est un défense central français. Pardon, excusez-moi, je suis en train de baver. 5 sélections avec les U20 français. 8 millions de valeurs transfert marked. Il est à Brest, il joue à Brest. Ils sont bien classés au classement en début de saison. Contrat jusqu'en 2025, il a joué cette saison en Ligue 1 15 matchs pour un but. Il a pris 5 cartons jaunes et un carton rouge. Cela dit, il peut jouer dans d'autres postes, comme l'avait marqué là dans le profil, défenseur central et arrière gauche, voire pourquoi pas piston gauche. Il est gaucher et il pourrait dépanner un petit peu comme Kolasinac, comme on l'avait, avec un peu plus de jeunesse vu qu'il n'a que 24 ans. C'est un joueur qui monte, qui monte en puissance, il s'impose en, en Ligue 1, pardon. Regardez sa courbe. Chez Transfermarkt, ça veut quand même dire quelque chose. Il a sa courbe qui monte en flèche d'un coup cette année, puisque Brest fonctionne bien et il fait partie des bons éléments de cette année. Voilà, donc il joue à Bre Brest, pardon, excusez-moi, j'ai le hockey depuis tout à l'heure. Et il va revenir en plein live, en plein vidéo. Voilà, il a joué 15 matchs pour un but. Voilà, on, on va enchaîner. N'hésitez pas à réagir. Brassier, est-ce que ça vous intéresse C'est un Français, donc à la canne, il n'ira pas. Il ne coûte pas si cher que ça. C'est 8 millions d'euros, 24 ans à peine. Gaucher, très intéressant pour la défense centrale, voire le côté gauche. Si on n'a pas le choix d'avoir qu'un seul joueur à recruter cet hiver et qu'on ne peut pas prendre un latéral gauche, on aura lui qui pourra jouer à gauche pour dépanner si l'Audi n'est pas là. Il pourra jouer dans l'axe si bien sûr il y a besoin. Il pourra même être titulaire parce que franchement il a un bon niveau je trouve en Ligue 1. Voilà les amis, un bon coup à faire. 8 millions d'euros, c'est sa valeur. Il a encore un an et demi de contrat. On peut proposer aux alentours entre 8 et 10. Voilà je pense et ça sera peut-être une bonne affaire à faire. Une bonne affaire à faire. <rire> Allez, j'enchaîne avec un autre euh, coup. Peut-être un bon coup aussi. Voilà, je, je me rappelle de lui. Voilà, donc il joue du côté de Strasbourg. On va un petit peu voir sa fiche du côté de Transfermarkt. Donc, c'est Anthony Cassi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur français qui est passé par Strasbourg. Voilà, dernièrement, il y a deux ans, il jouait à Strasbourg. Là, il est en Allemagne depuis un an et demi, du côté de Mayence. Il est sous contrat jusqu'en 2026, c'est marqué en haut à droite. Sa valeur Transfermarkt, 7 millions, vous voyez en gros en bleu. Il est français, très intéressant, 26 ans, donc il n'aura pas la canne. Hein. 26 ans, arrière gauche, 1m84, c'est un beau bébé quand même. Alors, il peut jouer dans l'axe, pourquoi pas, il peut dépanner, c'est pareil. Mais il est plus sur le côté lui, il est plus sur le côté alors que Brassier c'est plus axial. C'est deux joueurs qui pourraient jouer dans les deux postes, c'est ça qui est intéressant. Je descends, on va regarder euh, sa fiche plus précisément. Donc comme vous le voyez sur le profil, c'est arrière-gauche pour le premier poste. Il peut jouer central dans les deux postes, mais plus côté gauche puisqu'il est gaucher. Euh, il est droitier, pardon, excusez-moi, il est droitier. Hein. Je me suis trompé, il est droitier par contre. Hein. Il joue à gauche et en piston gauche. Donc on a deux joueurs là, Brassier et Cassis, qui ne coûtent pas cher, qui connaissent la Ligue 1, qui... Brassier s'est imposé en Ligue 1 qui monte en puissance. Cassis peut-être un petit peu moins vu qu'il est parti au moment où il montait un petit peu avec Strasbourg. Voilà, donc là, avec le, le club de Mayence, ça va moins bien cette saison. Donc sa valeur, comme vous le voyez ici, ça descend un petit peu sur la courbe. Et euh, voilà, donc vous voyez qu'en bas, c'est 7 matchs cette saison. 2 buts pour une passe décisive en 1300 minutes. Je vais vous montrer quelque chose concernant son club. 
je vous ai parlé de Mayence, regardez, Mayence, ils ne sont pas très bien au classement, 16e, à la limite de la relégation, ils sont dans les barragistes, et ça serait intéressant, un joueur comme ça, pas si cher que ça, euh, je vous remonte sa fiche, il coûte combien j'avais dit 7 millions 7 millions, 26 ans, voilà, c'est pas un genou non plus, pour concurrencer l'Audi, un Français, pourquoi pas, qui connaît la Ligue 1, qui peut jouer à plusieurs postes, ça serait, pourquoi pas, un bon joueur pour la rotation, remplacement, concurrence, pourquoi pas, si, on sait jamais, hein, il serait peut-être meilleur que l'Audi, voilà, il a joué en Ligue 1, hein, il s'est imposé en Ligue 1. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des pistes que je vous ai proposées là. Voilà, donc euh, je vous ai proposé quelques joueurs. Si vous en avez d'autres, sur d'autres postes, défenseurs centraux, arrière-gauche, milieu central et attaquant. Voilà, c'est les postes qu'on recherche. Ne me proposez pas trop de gardiens ou euh, je ne sais pas quoi, d'arrière-droit. Ne me proposez pas de, de joueurs de ce domaine-là. Allez, on va... il y a encore deux choses à montrer, les amis, avec... Cela, voilà, ça c'est pour un jeu. Si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à vous arrêter, mettez pause, écoutez-moi. Je vais vous lire un petit peu le petit jeu que nous propose OM Inside. Donc c'est un jeu pour jouer avec 5 joueurs. Vous avez 9 joueurs à l'écran avec des valeurs qui sont à leur gauche. On a 5 euros pour Sanchez, Payet ou Florian Thauvin. On en a parlé tout à l'heure. On a 3 euros pour Mmemba, Saliba ou Kamara. Et on a 2 euros pour Aubameyang, Gendouzi ou Jonathan Klaus. Vous avez 20 euros dans la poche et vous devez faire une équipe de 5 joueurs. 5 joueurs, il faut bien calculer. Ne prenez pas, euh, par exemple, euh, 3 joueurs de 5 euros, ça fait 15. Et ne prenez pas 2 joueurs de 3 euros, ça ferait 15 plus 3 et 3, 6, ça fait 21 euros. Ça ferait 1 euro de trop. Faites un bon calcul. Si vous voulez faire le max, c'est 3 joueurs en haut, 1, jou 1 joueur du milieu et 1 joueur du bas. Moi, j'ai fait mon équipe, je vous la donne. C'est, euh, j'ai fait, alors j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris Gendouzi, j'ai pris Gendouzi, j'ai pris Mmemba, j'ai pris Camara, pour ma part, hein, mon équipe. J'ai pris Sanchez et Payet. Voilà, ça, c'est mon équipe des 5. Et ça fait 18 euros. J'ai encore 2 euros dans ma poche, je peux aller acheter un malabar. Voilà, n'hésitez pas à faire votre équipe de 5. Proposez-moi là dans, la, dans les commentaires pour voir un petit peu ce que vous avez comme idée. Si vous préférez avoir un Sanchez, Payet, Tovin, les trois en même temps, et mettre un juste à côté d'eux, un Aubameyang et un Klos ou un Gendouzi, Klos, je ne sais pas ce que vous voulez, n'hésitez pas à proposer. Proposez toutes vos idées. J'espère que vous avez bien compris. C'est écrit ici. Si vous voulez vous arrêter, mettez pause. Allez, j'enchaîne derrière avec la dernière euh, image ou vidéo. C'est quoi Ah oui, c'est la vidéo du manqué de Vitinha. Alors, je vous remontre vite fait. Alors, c'est... Euh, comment il s'appelle Mohamed Eni qui commente la rencontre. Alors, je vous mets le son. Je vous mets le son, juste pour voir si ça fonctionne deux secondes. Alors, je vous mets le son. Et, et regardez l'occasion manquée. Je ne me rappelais plus qu'il avait loupé cette occasion comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Regardez bien l'occasion. Allez. Bon, les gars. Écoutez, écoutez. Attention. Enjoy, enjoy, enjoy. Incroyable, enjoy. Non, non, Virginia, non. <rire> C'est face à la Haig d'Athènes. Vous vous en souvenez de cette occasion manquée Il avait manqué l'occasion contre la Haig d'Athènes, Vitinha. Le, le ballon point de pénalty. C'était un caviar. Alors j'enlève le son parce qu'il m'énerve. <rire> Mais regardez, regardez, regardez-moi ça. Vitinha. Euh, Ndia qui fait la différence. Bam. Le centre en retrait. Et là, c'est un caviar. Il est tout seul. Il n'y a personne qui le presse. Et c'est peut-être dans cette occasion-là qu'on se dit que Vitinha doit partir. <rire> voilà, je vais euh, terminer sur cela. Si vous voulez, je vous propose aussi quelque chose. Non, ça fait 28 minutes. Non, on va arrêter là. On va arrêter là. J'avais un petit quiz à faire sur le côté de l'équipe, mais je la ferai tout seul. Oh, tais-toi. Mais la ferme, toi. Putain, je l'entends gueuler. <rire> voilà, les amis. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée aujourd'hui. N'hésitez pas, partagez, réagissez, le like, le partage, tout ce que vous voulez, commentez, la petite cloche, abonnez-vous, merci à vous. Vive le foot chez Sabage Foot, à demain pour le prochain quotidien, la prochaine quotidienne, pardon. Vive le foot chez Sabage Foot, et surtout, et surtout, allez l'OM